Have you heard the term glossophobia? আমরা মাঝে মাঝে ইনভিটেশন পাই কোথাও বক্তব্য দেওয়ার জন্য পাবলিক স্পিকিং এর জন্য বা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য সেটা বিজনেস মিটিং হোক বা আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে হোক যেখানেই হোক না কেন সেখানে আমাদের মাঝে কিছুটা জড়তা কাজ করে অ্যাংজাইটি কাজ করে বা ফেয়ার কাজ করে এই জিনিসটাকে ফেয়ার অ্যাংজাইটি বা জড়তাটাকে বলা হচ্ছে গ্লোসোফোবিয়া যেটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে প্রায় সেভেন্টি মানুষের মাঝে এই গ্লোসোফোবিয়া বা এই অ্যাংজাইটি অফ পাবলিক স্পিকিং সেটা আছে ইনফ্যাক্ট আমেরিকান পিপলদের মাঝে একটা সার্ভে করা হয়েছিল যে তারা কোন জিনিসগুলোকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইনো ওয়াট পাবলিক স্পিকিংয়ের সিরিয়ালটা ছিল নাম্বার সেকেন্ড অর্থাৎ যেখানে মৃত্যু তারা মৃত্যুকে ভয় পায় কতজন মানুষ সেখানে যার সিরিয়ালটা চলে গিয়েছিল নাম্বার নাইন সেখানে পাবলিক স্পিকিংকে ভয় পায় এটা নাম্বার সেকেন্ড যে জিনিসগুলোকে তারা ভয় পায় সি ইনফ্যাক্ট একটা গল্প প্রচলিত আছে আই হোপ ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ আল্লামা ইকবাল গল্পটা এরকম আল্লামা ইকবাল একজন ফিলোসোফার বা দার্শনিক ছিলেন আমরা সবাই জানি তার একজন বন্ধু ছিল দ্য গ্রেট গামা পালোয়ান ইমে গুগল দ্য নেম দ্য গ্রেট গামা পালোয়ান যদি একটু সন্দেহ আছে এই গামা পালোয়ানই আল্লামা ইকবালের বন্ধু ছিল কি না তো গল্পটা ছিল এরকম একদিন গামা পালোয়ান আল্লামা ইকবালকে বলছে যে আল্লামা তুমি তো বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়ে বেড়াও ইটস ইজি টু গিভ ইউর স্পিচ বা কবিতা লেখা বাট তুমি যদি রিয়েলি নিজেকে প্রুভ করতে চাও তাহলে আসো সেই রেসলিংয়ের রিংয়ে প্রুভ করো যে রিয়েলি ইউ হ্যাভ সামথিং ইনসাইড ইউ আলমা ইকবাল একটু মুচকি হেসে বলেন ঠিক আছে বন্ধু তোমার সাথে আমি রিঙে যাব বাট বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট গিভিং এ স্পিচ ইজ রিয়েলি ইজি ইজি জব এটা তোমাকে প্রুভ করতে হবে তো দেখা গেল দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে একটা বক্তব্যের মঞ্চ ঠিক করা হলো যেখানে আল্লামা ইকবাল আরও দর্শক এবং কিছু গুণীজনকে ইনভাইট করা হলো এবং গামা পালোয়ানো সেখানে ছিল যখন অ্যানাউন্সে অ্যানাউন্সার যখন ঘোষণা করছিল যে এই এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসেন দ্য গ্রেট গামা পালোয়ান উনি সেই অডিয়েন্স শাড়ি থেকে জাস্ট স্টেজ বা সেই পৌজিয়াম ডেইস পর্যন্ত যেতে যেতে হি স্টার্ট ইট সোয়ে সোয়েরিং একটা পর্যায়ে সে বক্তব্য শুরু করল যে এইভাবে বক্তব্য দেওয়াটা আমার কাজ না এটা আল্লামার কাজ বিকজ এই কাজে সে এক্সপার্ট আমি না আমি এক্সপার্ট হলো আমার রেসলিংয়ে কুস্তিতে সুতরাং এই কাজটি আল্লামাই করুক আমি আমার কাজটি করি বলে সে নেমে চলে গেল ইনফ্যাক্ট যাওয়ার পরে সে আল্লাম ইকবালকে বলছে যে আল্লামা আমি যখন কুস্তি লড়তে যাই বা রেসলিংয়ে যাই তো আমাকে ওয়ার্ম আপ করতে হয় অ্যান্ড ইট টেক্স মোর দ্যান ওয়ান আওয়ার টু স্টার্ট সোয়েরিং বাট কি এমন জিনিস এখানে আমার নামটা ঘোষণা করার সাথে সাথে আই স্টার্ট ইট সোয়েরিং আল্লামা ইকবাল শুধু মুসকে হাসলেন হ্যাঁ পাবলিক স্পিকিং রিয়েলি রিয়েলি যেটা শুরুতেই বলেছিলাম যে অ্যারাউন্ড সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পিপল অ্যামাং আস আমাদের পাবলিক স্পিকিংয়ের ফেয়ার আছে বাট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি ইন্টারভিউ দিতে যান ইউনি টু প্রেজেন্ট ইউর সেলফ স্মার্টলি বিকজ আপনি সেখানে আপনাকে সেল করতে হবে আপনি চাকরি পাওয়ার পর একটা বিজনেস মিটিংয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে ডাকলো যদি আপনি প্রেজেন্টেশনে যদি আপনার এই গ্লোসোফোবিয়া বা নার্ভাসনেস থাকে বা অ্যাংজাইটি থাকে বা ফেয়ার থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু আপনি ভালোভাবে ক্লায়েন্টকে নেগোসিয়েট করে বা আপনি পার্সু করা দূরে থাক আপনি প্রেজেন্ট করতেই আপনি হিমশিম খেয়ে যাবেন গলত ঘর্ম সেই গামা পালোয়ানের মতো সোয়েরিং করতে শুরু করবেন ঠিক তেমনিভাবে আপনাকে হয়তো আপনার স্কুলে যেখানে আপনি পড়েছিলেন আর সেখানে আপনাকে ইনভাইট করা হলো এবং কিছু বলতে বলা হলো যদি আপনি অভ্যস্তই না হন ইটস রিয়েলি টাফ টু গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন ইন ফ্রন্ট অফ লার্জ অডিয়েন্স ইনফ্যাক্ট ওয়ান টু ওয়ান সেশনেও আমরা মাঝে মাঝে আই কন্ট্যাক্ট কী হবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কী হবে কীভাবে শুরু করব এইগুলো নিয়ে আমরা নার্ভাস থাকি আমরা আমাদের ক্যারিয়ার কোচের এই সিরিজটিতে প্রেজেন্টেশনের এই সিরিজটিতে একটি ভিডিও বা স্ক্যাটার্ড কোনো ভিডিও না সিরিজ আকারে একবারে কিভাবে আপনি নার্ভাসনেস দূর করবেন অর্থাৎ গ্লোসোফোবিয়া দূর করবেন সায়েন্টিফিক ওয়েতে কিভাবে আপনি আপনার স্পিচ শুরু করবেন হাউ টু স্টার্ট আ পাওয়ারফুল বিগিনিং আপনার স্পিচটা শুরু করার জন্য কিভাবে আপনার অডিয়েন্সকে হুক করবেন কিভাবে আপনার স্টেজ পাওয়ারটাকে ডেসিমিনেট করবেন আপনার অডিয়েন্স পর্যন্ত কিভাবে আপনি একটা পাওয়ারফুল এন্ডিং দেবেন কিভাবে আপনার ফেয়ারগুলো দূর করবেন কিভাবে আপনি প্রিপারেশন নেবেন কি এই সব কিছু নিয়ে আমরা মূলত একটা সিরিজ আকারে দশ থেকে পনেরোটি ভিডিওর একটা সিরিজ আকারে আমাদের এই সিরিজটি শুরু করতে যাচ্ছি প্রেজেন্টেশনের উপরে আশা করছি আপনারা অবশ্যই আমাদের সেই যে রেড সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমাদের সাথে থাকবেন তাহলে আমাদের স্পেসিফিক এটা একটা ট্রেনিং ট্রেনিং এর একটা পার্ট আপনারা হতে পারবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড বিং উইথ আস